Bonjour et bienvenue à tous. Fort Yassingbe a été mandaté pour rétablir le dialogue entre Assimi Goïta et Alassane Draman Ouattara. Vous avez bien compris. Merci beaucoup. C'est ça, ouais. C'est ça, Jelly Moscou. Ils ont refusé de saluer la main du de, de président du Ghana. Et je dis merci à toute l'équipe du gouvernement du capitaine. Je répète. Fort Yassimbe a été mandaté. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Pour rétablir le dialogue entre Assimi Goïta et Alassane Ouattara. On a demandé à Fort Yassingbe de rétablir le contact entre Assimi Goïta et Alassane Ouattara. Maintenant, si vous voulez connaître les rouages, tout ce qui est dedans, hein? si vous voulez tout connaître, restez connectés. Faites monter le mercure et Partagez, partagez et partagez. Faites monter le mercure et partagez. Partagez, oui, faites monter le mercure. C'est pas ça? Hein? Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. On va, on va casser encore les papos. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Fort Yassimbe. Hey! C'est bon? Allez, faites monter le mercure. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, abonnez-vous à ma page. C'est Chef Mar Keita Facebook et Keita Chef Kumar YouTube. Franck Yassimbe doit négocier avec Alassane Ouattara pour euh, rétablir le dialogue entre le président Goïta et le dictateur Alassane Draman Ouattara. Maintenant, nous allons décortiquer de quoi est-ce qu'il est question. Après le sommet de la CDAO, où il a été question de lever les sanctions, vous connaissez très bien de quelles sanctions il s'agit. Où il a été question de lever toutes les sanctions. Où il, a été, où il a été question, je répète encore, de lever toutes les sanctions. Il faut trouver un mécanisme. Merci beaucoup, Youssef Diallo. Il faut trouver un mécanisme. Et ce mécanisme-là, c'est le mécanisme... De, pour rétablir le contact au plus haut niveau. Vu que entre le président Ouattara et les présidents des trois pays de l'Alliance, le torchon brûle, on ne se comprend pas, on ne se côte pas. Maintenant, pourquoi ce fort Yassimbe je dis bien pourquoi c'est Fort Yassimbe qui doit intervenir. Pour la simple et bonne raison que nous avons nos, nos trois présidents. D'abord, un, le Togo, sert aujourd'hui de port d'entrée, aussi bien pour le Burkina, le Mali et le Niger, par rapport à nos denrées, par rapport aux produits de euh, première nécessité, par rapport à l'approvisionnement de nos différents marchés. Donc, le Togo est un port. Dans tous les cas, comme le capitaine l'a dit, ce n'est pas gratuit, nous payons. Deuxièmement, Fort Yassingwe, il s'est montré plus ou moins compréhensible par rapport à certaines sanctions. Et n'a pas voulu. Contre le Mali, il l'a fait. Mais contre le Niger, il n'a pas accepté. Et on s'est dit que Fort Yassingwe, il a pu avoir un capital de confiance entre les autorités du Liptako Gourmand 
et certains présidents de la CDAO, sinon de la CDAO elle-même. Alors, nous demandons au président Assimi Boïta de faire beaucoup attention et de ne pas tomber dans le piège, je répète, de ne pas tomber dans le piège du président Fort Yassimbe Yadema. Je le répète, nous ne devons pas tomber dans le piège du président Fort Yassimbe Yadema. Fort aujourd'hui, il se place en négociateur, nous sommes tout à fait d'accord. Mais à quoi vont aboutir ces négociations Vous vous rappelez le dimanche, hier je n'ai pas fait d'intervention. Le dimanche, j'ai fait deux interventions, une dans la voiture et puis le, de, la deuxième intervention à la maison. Et j'avais dit lors de cette intervention, qu'est-ce que j'avais dit J'ai dit que aujourd'hui, la CDAO a demandé... Un, à l'Union africaine d'intervenir pour ne pas que les trois pays mettent en exécution leurs décisions que nous appelons des décisions irréversibles. Ce n'est pas seulement l'Union africaine. Ils ont demandé aux Nations unies d'envoyer des émissaires passer par tous les moyens. Et la CDAO est allée plus loin à demander à des guides religieux, à des, sociétés, à des acteurs de la société civile, à des présidents de s'impliquer pour que nous, on ne parte pas. Mais pour bien comprendre ce petit jeu de la CDAO, nous devons nous poser une ou deux petites questions. La même CDAO nous a fait un chantage. Il y a tel ou tel nombre de fonctionnaires maliens, c'est pourquoi je t'appelle les petits journalistes minables, ces journalistes crétins. Ces journalistes nuls qui ne connaissaient rien à rien et qui écrivent du n'importe quoi sur les réseaux, je leur dis tout simplement, retournez encore à l'école si vous êtes des journalistes. Parce que visiblement, vous ne valez absolument rien. Même mon petit là, Gausso de 7 ans, il est réfléchi mille fois mieux que vous. Vous êtes une merde, ces journalistes-là. Parce qu'il y a des journalistes qui disent... Voilà ce que nous, on va perdre. Nous, on va perdre. Une relation est toujours basée. Une relation, une organisation, une entente est toujours basée sur la réciprocité. Je gagne en intérêt. En retour, vous aussi, vous gagnez en intérêt. Personne ne rentre dans une relation pour qu'elle soit dominée, pour que l'autre gagne. Mais vous rentrez dans une relation pour qu'il y ait ce qu'on appelle gagnant-gagnant. Nous sommes dans une relation, et d'ailleurs, le capitaine l'a très bien dit. Et puis, la CDAO est revenue là-dessus, même Serge Daniel nous a insulté. Quand tu regardes le volume des, les volumes des échanges au niveau de la CDAO, ça ne vaut même, ça dépasse même pas les 10% entre les États. Ça ne dépasse même pas 10%. Donc, en réalité, au sein de la CDAO, on bénéficie absolument de rien. Quand le Mali consomme 300, 400 000 tonnes de sucre par an, même pas un gramme ne vient d'un pays de la CDAO. Tout vient du Brésil. Voilà la triste réalité. Le riz parfumé. Si on consomme 500 000 tonnes de riz par an, même pas un grain de riz ne vient d'un pays de la CDAO. Si ça ne vient pas du Pakistan, ça vient de la Chine ou ça vient de l'Inde. Donc, quand vous regardez les échanges, c'est la Côte d'Ivoire seule qui donne des intrants par moment. Il y a des entreprises d'engrais en Côte d'Ivoire qui vendent aux Maliens. Il y a des Maliens, pas tous les Maliens, il y a des Maliens. Et même cela encore, ils n'arrivent même pas à couvrir le besoin na euh, national. C'est juste une petite partie. Donc, quand vous regardez le, ce qu'on appelle la balance entre la Côte d'Ivoire et le Mali, la balance est difficile du côté du Mali. C'est le Mali qui perd. C'est le Mali qui dépense plus. On dépense plus au port d'Abidjan, on dépense plus à travers les, les huiles qu'on achète. Au moins, il faut avoir le, le, le courage de le reconnaître. L'huile sans faire de publicité, l'huile du Nord, par exemple. Et ce n'est pas seulement le Mali. Hein. L'huile du Nord va un peu partout au Sénégal, Burkina, Guinée, tout le monde. Donc, c'est un peu. OK Donc, à ce niveau-là, 
quand vous regardez, nous sommes toujours perdants. La seule chose que nous faisons sortir, ce sont des produits bruts. Et c'est ce que nous avons décidé d'arrêter. Au niveau d'abord, on a commencé avec l'or. Le Niger a commencé la production et la transformation du pétrole. Nous, c'est avec l'or. Ce n'est pas seulement l'or, il y a bien d'autres éléments encore que nous allons commencer à transformer chez nous. Donc, quand vous regardez au niveau de la CDAO, quand on parle de la circulation des biens, de quel bien on nous parle Est-ce que vous croyez que quand nos marchandises arrivent au port de Lobé, nous ne payons pas, on paye. Quand ça arrive au port d'Akara, on paye. Quand ça arrive au port de, du Bénin, on paye. Quand ça arrive au port d'Abidjan, on paye. Quand ça arrive au port du Sénégal, on paye. Alors, dites-nous, quelle est la faveur que la CDAO nous fait à ce niveau Rien. Donc, sur le plan commercial, le traité ou le protocole de la CDAO, c'est bidon, c'est zéro, ça ne marche pas pour aucun des trois pays. Tous les trois pays sont déficitaires. Cette certitude. Donc, maintenant, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on gagne C'est l'huile, c'est pas ça S'ils veulent augmenter l'huile, c'est à leur problème. C'est eux que ça regarde. On ira chercher ailleurs. Je dis bien, on ira chercher ailleurs. Et d'ailleurs, le Mali produit l'huile, mais pas en, en, en quantité. Et la production artisanale est beaucoup plus. Donc, le gouvernement a décidé de prendre en main un certain nombre de secteurs pour faire la production industrielle. Donc, rendre l'huile plus compétitive, plus intéressante, et puis le produire en grande quantité. Donc, quand vous regardez tout ça, je, je, je vous permets de comprendre tout ça avant de venir à Fort Yassimé. Donc, quand vous regardez tout ça, quand vous comprenez tout ça, alors, vous n'avez pas besoin de pleurer ou de crier parce que la réalité, elle est ailleurs. On veut nous faire croire qu'en sortant de la CDAO, toutes les portes ne seront fermées. Mais je vous ramène à Alassane Ouattara qui a envoyé à plusieurs reprises, il a envoyé des missions et des missions. À l'époque, je me rappelle, les autres ne voyaient pas trop mais c'est après mes interventions que les gens sortaient après moi parce qu'ils n'arrivaient pas à savoir où, par exemple, je vais piocher mes informations. Voilà. Et quand j'ai tapé, 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 nous, on est resté dans notre petit coin. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui a couru pour venir après nous. Mais c'est le même scénario qu'on a vu avec le Bénin. C'est le Bénin qui a couru et le président lui-même, il a dit, les sanctions ne sont pas faites pour durer. Maudit, c'était votre intention. Combien de bébés D'accord, même si les sanctions, c'est une journée. La seule journée où vous avez coupé le courant, où vous avez empêché nos produits pharmaceutiques de rentrer au Niger. La seule journée, combien de bébés sont morts Les bébés prématurés. Combien de femmes sont mortes sur les tables d'opération parce qu'on devait leur faire des césariennes Combien de personnes qui attendaient leur traitement n'ont pas pu les avoir à temps et sont mortes Donc, quand vous venez et puis vous minimisez les pertes en vie humaine par rapport à vos sanctions, je pense que c'est malhonnête, c'est indigne, c'est inconcevable et c'est inimaginable qu'un Af un Africain soit aussi irresponsable jusqu'à ce point. C'est ce que Patrice Talon a démontré en minimisant. Et l'idiot, il fait croire que c'est le peuple nigérien qui souffre peu, plus. Mais c'est faux. J'ai écouté une émission de... De Vox Africa, je crois. Ils sont allés au Bénin et les Bénin. Mais nous, les Béninois, nous souffrons plus aujourd'hui que les Nigériens. Parce qu'il y a combien d'activités <rire> Ils veulent couper mon direct, ils veulent attaquer. Partagez, hein? partagez, vous dormez là, partagez, les... pompez les cœurs, poussez les pouces bleus. Ils veulent attaquer mon direct. Combien de les Béninois Combien de Béninois vivaient de, petites, de petits commerces, de petites entreprises au port de Cotonou Combien de Béninois, combien de familles vivaient par rapport au port du Bénin Donc quand vous sortez et puis vous balayez de la main, du, du, du réveil de la main, la souffrance du peuple béninois, et puis vous voulez nous faire croire que c'est parce que vous nous aimez, alors que vous avez déployé à l'époque vos soldats à la frontière, de quoi est-ce que vous parlez alors, vu que c'est le Togo seul, maintenant je vais au Togo, vu que c'est le Togo seul qui a refusé de fermer sa frontière et son port, donc on veut que le Togo, parce que Alassane Ouattara, c'est un homme qui n'a pas honte. Alassane Ouattara, il va chier dans une assiette, dans la même assiette, il va aller manger. Je répète, Alassane Ouattara, il va chier, il va cracher dans une assiette, il va prendre la même assiette et puis il la paie dedans. 
Donc c'est un président qui n'a pas honte. Il n'a aucune dignité. C'est un président qui il te tue et puis il te regarde. Et ça t'a fait mal. Bon, ben, avec sa bouche tordue, son visage qui se déforme au quotidien, ce criminel-là qui est en train d'être métamorphosé, je ne sais pas si vous pouvez reconnaître Ouattara aujourd'hui, moi quand je le regarde, j'ai un peu, il me fait pitié. Alors donc, on veut actionner Fort Yassimbe pour que Fort Yassimbe vienne intervenir auprès d'Asmi Goïta. Mais la question que nous on se pose, Fort Yassimbe viendra nous dire quoi Donc, monsieur le président Asmi Goïta, nous avons appris, j'ai appris avec certitude et vérité absolu, que Fort Yassimbe entreprendra très prochainement des visites. Il viendra vous voir, discuter avec vous. On n'est pas contre une médiation. Mais nous savons aussi que le président Asmi Goïta est un président qui reste droit dans ses bottes. Mais le peuple malien a besoin de savoir, pour ne pas dire pourquoi le président a reçu Fort Yassimbe et pourquoi il est venu. Nous savons tous que Fort Yassimbe, il a la bouche mielleuse. Et moi, j'ai honte à la place de Fort Yassimbe parce que nous savons et nous avons la certitude. Il a été copieusement insulté, rabaissé, humilié par Alassane Ouattara à cause de ses prises de position. Et c'est ce même Ouattara qui l'appelle pour venir parler à Asmi Goïta pour qu'Asmi Goïta accepte de négocier avec Ouattara. Mais pour négocier, Monsieur le Président, il faut que cela soit clair. C'est une médiation de désespoir, un. C'est une médiation de tromperie, deux. C'est une médiation de distraction, trois. C'est une médiation pour vous manipuler. Quatre. Parce qu'ils savent pourquoi c'est Asmi Goïta dans l'AES qui est visé dans cette histoire. Parce que c'est le Mali qui a été mandaté de construire l'ossature et la communication de la Confédération. Puisque le Mali lui-même, avant les indépendances, et juste après, il y avait ce qu'on appelle la Fédération du Mali. Donc le Mali est habitué à ces genres de choses. Et le Mali, c'est le pays où toujours les grandes décisions, les grandes rencontres, c'est toujours au Mali que naissent les combats panafricains les plus méritants. Donc, c'est au regard de ce grand pays de Soudiata, de ce grand pays fédérateur, de ce grand pays historique avec des valeurs, c'est ce pays qui a combattu contre l'impérialisme et c'est ici que le RDA est né. Le Rassemblement démocratique africain, c'est ici qu'il est né. C'est ici que la Fédération du Mali est née. Donc les grandes décisions qui ont concerné l'Afrique sont nées au Mali. C'est pourquoi la lourde responsabilité a été confiée au colonel Asmi Goïta et à son équipe de définir l'ossature de la Confédération et surtout déterminer l'orientation de la communication pour répondre aux mensonges, aux manipulations de la presse occidentale. Donc c'est au regard de ce projet immense, énorme, emblématique, qu'on veut distraire Asimi Goïta. En venant voir Asimi Goïta, c'est comme si on lui dit, il faut mettre par la terre, attendez d'abord pour voir ce que les négociations vont donner avant de continuer avec le projet de création de la Confédération. Mais ça ne se passera pas. Fort Yassimbe, c'est toi qui viens pour nous distraire. Maintenant, moi, chef Marquita, je vais m'associer à tes détracteurs. Je vais m'associer à tes opposants. Je vais m'associer au peuple togolais pour te frapper dans le bon sens, pour te chicoter politiquement et te recadrer ce que tu n'oublieras jamais. Je vais, te, je, vais, je vais te dire, Fort Yassimbe, si c'est pour venir nous distraire, hé, hé, faut rester chez toi là-bas. Monsieur le Président Simi Goïta, dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé de recevoir Fort Yassimbe. Vous avez une tâche, vous avez un devoir, vous avez un engagement, vous avez un rendez-vous avec l'histoire, avec le peuple de l'Iktako Gourma. C'est au Mali ici que doit naître la Confédération. On veut empêcher cela en faisant de la distraction. On veut empêcher cela en faisant de la manipulation. On veut empêcher cela en vous amenant à vous investir dans d'autres domaines futiles, inutiles, ridicules, qui n'ont aucun sens, ni pour vous, ni pour nous, ni pour l'AES. Fort Yassimé, je te jure, j'étais à l'œil. Si tu veux être la marionnette de Ouattara, tu vas me trouver devant toi. 
je vais te faire manger ton totem. Fort Yassimé, si tu n'as rien d'autre à faire au Togo, si tu ne peux pas libérer les opposants togolais, si tu ne peux pas permettre à ceux que tu as obligé d'aller en exil, si tu ne peux pas, dans ton propre pays, si tu ne peux pas balayer devant ta maison, nous là, il ne faut pas venir nous distraire. Il ne faut pas venir nous distraire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.